Konur sem eru hælisleitendur hér á landi og þólendur mansals voru sviftar húsnaði og félagslegum stuðningi í dag vegna nýra útlendingalaga. Dómsmálar á þeirra segir að leysa þurfi vanda þessa hófs. 55 hafa fundist látin í einni stærstu borg Hawaii sem brannað stórum hluta til grunna í miklum gróðureldum. Óttast er að mun fleiri hafi farist í þessum mestu náttúru hamförum í sögu ríkisins. Baráttan við verðbólguna og lækkun vaksta eru stærstu viðfangsefnin á komandi vetri, segir fórsettisáðra, en ríkistjórnin kom saman til fundar í dag eftir fjögur af eknar hlýja. Fórsettisáðra vonast til að aðgerðir stjórnvalda liðki fyrir kjarasamningum. Þúsundum norðmanna hefur verið gert að yfirgefa heimili sín vegna hættu á flóðum og urskriðum. Óttast er að það versta sé ekki yfirstæðið, en vassborði í mesta fljóti Norex hækkar enn. Allt að 30.000 manns leggja leið sína norður til Dalvíkur um helgina, þar sem fiskidagurinn mikli verður haldin í 20. sinn. Í kvöld bjóða heimamenn gestum að bræða á ímsum útgáfum af fiskisúpu. Gott kvöld. Þrjár konur, hælisleitendur frá Nígaríu, voru fluttar á bráða móttöku landspítalans í dag. Konurnar voru í miklu uppnámi þegar þær voru sviftar húsnæði og félagslegum stuðningi, en allar segjast þær þólendur mansals. Dómsmálar á þeirra segir að finna þurfi lausn á vandanum. Það var örvandingafullt andrúmslofti fyrir utan húsnæði útlendingastofnunar á Bæjarhauni í Hafnafyrði um hátíðispil í dag. Þrjár konur voru þar fyrir utan með ferðatöskur og í miklu tilfinningalegu uppnámi. Nýbúið var að tilgjana þeim að þeir yrðu að yfirgefa húsnæðið. Konurnar hafi engin önnur hús að venda. Þeim hefur öllum verið sinni að dvala leifi af mannúður á staðan. Úrskurarnefnd útlendingamála segir ógerlegt að sanna hvort skilríki sem konurnar hafi undir höndum séu ófölsuð og því var þeim hafnað. Konurnar hafa þar að leiðandi verið hér á landi í svo kallaðari umborinni dvöl. Það þýðir að ekki er hægt að vísa þeim á landi og á sama tíma fá þær ekki atunnileifi. Með nýjum útlendingarlögum sem tók gildi í byrjun júli er þetta að svifta þennan hóp öllum stuðningi. Blessing Newton er ein þessara kvenna, rúfjöð fjallaða mál hennar undarfarna daga. Hún fór í mikið uppnám skömmu eftir hún fekk fregninar, lá á jörðinni og fróðufeldi. Fréttamönnum leist ekki á blikuna og sammæltust um að hringja á sjúkrabíl. Hvað er þetta að þetta? Hann er þetta að þetta. My head is hot. My head is hot in me. Nokkru síðar gerður þetta. I don't know anybody here. I don't know where to go. Immigration want me to to do what I don't what I escape from Italy. They want me to start it from here. They want me to start prostitution. I think they want me to start begging outside, which I don't want. I need a better life. That's why, that's why I came to Iceland, to seek for peace and protection. I've seen that you, you broke in a bottle here. Uh, yes, I want, uh, to, yeah, I, want to, I want to keep myself because I don't like the life now. They, are, they push me to do what I don't want to do. Esther er ung kona sem líkt og Mari og Blessing hefur náðu komið sér undan mansali. Hún kom hingað til lands frá Nígaríu með viðkoma á Ítalíu í von um nýtt líf. No, I don't have anywhere to go. They only came this morning and asked her to leave, to stay in the street. I don't have anywhere. I'm too young. I'm just 24 years old. I don't want to do prostitution. I only came for better life. Á sama tíma og konurnar stóðu ráðviltar fyrir utan húsnaði útlendingastafninnar var ríkistjónafundur. Í nýttum tækifæri og spurðum nýjan dómsmálaráð þeirra um málið. Þetta er auðvitað mjög viðkvæmur hópur og eitthvað sem við erum að skoða í ráðinnitinu. Það er alveg ljóst að þar sem ekki eru framsa samningar eða samningar við ákveðin ríki að við getum ekki sent á fólk til heimaríkisins að það er vandamál og einnig það sem er skortur á skilríkjum, ferðaskilríkjum og þetta er sem betur fer ekki svo stór hópur en sem komið er en þetta er eitthvað sem við verðum að finna lausn á. 
stór hluti vinsællar ferðamannaborgar á Hawaii er rústir einar eftir mestu náttúruhamfarir í sögu ríkisins. Minnst 55 hafa fundist látinn og búist er við að sútala hækki. Ferðamannaborgin La Haina er á vesturströnd Maui en þanga koma árlega um 2 miljónir ferðamanna. Svipaður fjöldi og sækir Ísland heim árlega núorðið. Hún er vinsælasti viðkomustaður ferðamanna á einni en eld hafið lagði stóran hluta borgarinnar í rúst. The sky was just black. You could see the orange glow of the fires underneath the black smoke. Bandaríkjastjórnin hefur lýst yfir neyðarástandi og nú er unnið að því að finna heimilislausum skjól og koma nauðþurftum til sem flestra. Nokkur hundruð manns er enn saknað, eyðileggingin er gríðarleg og ríkistjóri hafa í segir átakanlegt að ganga um götur borgarinnar. It's extraordinary, it is tragically gone. We know that many people are suffering, the fatality numbers will climb somewhat today. The devastation is behind me, but we will put hope out in front of us. Green segir þetta mestu náttúru hamfærir í sögu Hawaii. Umfang eyðileggingarinnar sést best úr lofti en slökkulismenn hafa í allan dag barist við elda í borginni og nágrenni. Ekki er enn ljóst hvernig eldarnir kviknuðu en miklir þurkar hafa verið á Hawaii síðustu vikur og hvassir vindar sem fyldu fellibilnum Dóru eru til þess að útbreiðslan var mun hraðari en búist var við. It's surreal because that place has existed my whole life. I grew up there, I grew up going there, and, and I, did, it, I would not expect it to just burn down in one night. Lækkun verðbólgu og vaksta eru stóru málin í vetur, segir forsetisáþra. Kjarasamningar eru lausir í byrjun næsta árs og vonast forsetisáþra til að aðgerðir stjórnvalda og breytt samvinna við aðila vinnumarkaðarins liðki fyrir samningum til lengri tíma. Ríkistjórnir kom í dag saman til síns fyrsta fundar í fjórar vikur en síðast var ríkistjórnafundur í þessu húsi 14. júli. Fundurinn í dag var í lengara lægi, enda langt frá síðasta fundi og línur voru lagðar fyrir veturinn. En alþingi kemur saman á 9. 12. september. Stóru verkefnin eru þetta áfram þau sem við svona skildum við í vor, það er að segja hvernig okkur mun takast að ná niður verðbólgu og koma aftur á verðstöðug leika þannig að unnt verði og fórsendur skapist þess að lækka hér vexti en síðan eru þetta framöndan bara stór vetur þar sem þarf að ljúka kjarasamningum og ímis önnur stól mála dagskjara sem var það bara fyrst og fremst lífskjör almenning síðu þessu landi. Síðustu kjarasamningar voru skamtímasamningar og verður þeir lausir januar. Þótt stjórnvöld sé ekki beinir aðilæra samningunum verður vantalega ekki samið á hún aðkomu þeirra. Katrín segir að frá því að lífskjarasamningarnir voru gerðir 2019 hafi stjórnvöld breytt vinnulæginu og nú séu stjórnvöld í reglulegu sambandi við aðila vinnumarkaðarins á vettvangi þjóðhagsráðs. Við höfum þar af leiðandi verið að reyna að stýra þessu málum í þann farveg að þetta snúist ekki um að tromp upp með einhverja jólapakka í aðdraðanda kjarasamninga heldur að við séum að vinna jæmt og þetta málum og til marks um það eru stórar ákvarnir sem voru kynntar hér í síðustu fjármálaallinum stór eblingu á félagslegum lösnum á húsnæðismarkaði með framlögum inn í þann málaflokk sem er auðvitað það mál sem hefur brunnið hvað mest á aðlu vinnumarkaði svo ekki síst verkalýsreifinguni. Því til viðbótar séu mál sem vinna er þegar hafin við eins og kjör ungbandafjörskildna og endurskoðun húsalegulaga og fleira. Fórsætisráðra vonast til þess að þessar aðgerir og fleiri verið til þess að liðka fyrir því að langtíma kjarasamningar verði gerðir. Stórtjón varð í flóðum í Noregi í vikunni og yfirvöld óttast að það versta sé ekki yfirstaðið. Um 4.000 manns var gert að yfirgefa heimili sín og mörg þeirra fá líklega ekki að snúa aftur fyrir enn um miðja næstu viku. Vi har masse småfisk rundt her. Det er flere sånne stimer som har vært rundt her nå. Janett byr i Hoksund som er skant suður av Hønefoss en þar flætti á en stór elva yfir bakka sína. Þar eru viðvaranir vegna flóða og örskriða enn í gildi og þúsundir þurfti að yfirgefa himli sín. Jeg har akkurat fått en melding om at vi må evakueres umiddelbart, og det gjelder da alle hus og blokker, tror jeg, som er nærmest elva. Vi ligger jo på en liten topp, så de er redde nå for at det kommer til å bli en jordskredfare. Jeg har fått tatt med meg en del klær og litt bilder og sånn etter av den mamma og pappa, og litt sånn som jeg føler er litt viktig. Så 
satt med det aller viktigste i hvert fall. Du kjenner på det? Jeg gjør det nå. Jeg blir preget. Jeg skal ærlig innrømme det. Það ringti af var mikið og gríðar stóru svæði í vikunni. Í austurhluta Noregs hefur ekki ringti af mikið í heila öld. Vassæð, glámu, vassmestu og lengstu ár Noregs renna að hækka og ekki búist við að rennsli ná í hámarki fyrir numið eftir helgi. Vatnasvæði hennar sem er mert með rauðu er gríðar stórt og búist er við hættu á flóðum og auskriðum í Suður Noregi fram í miðja næstu viku. Haraldur Noregskonungur og Sonja Drottning kynntu sér aðstæður á flóðasvæðanum í dag og sömuleiðis Jónas Gastöri fórsettisáþra. Vi er her for å si at vi skal gi all mulig støtte til de som nå er utsatt. Det å bli evakuert er en dramatisk hendelse i hverdagen, særlig for barn. Men at det gjøres da på en måte som er trygg. Markir ferðamenn sækjast eftir ferska loftinu í Noregi, kaldara loftslægi og úrkomu, en þetta er nú líklega fullt mikið að við góða. Our plan was we are to discover the south of Norway. We used to, because the, the global warming uh, is so terrible in the south of Europe, that uh, we used to go to north, so as to uh, get fresh air during our holidays. It was fresh. Matvala ráðherra segir að ákvörðun um framhald kvalveiða liggi fyrir í þessum mánuði. Ráðherra stöðvaði veiðarnar 20. júni, degi áður en þær áttu að hefjast og fram til 31. august. Þetta var gert á grundvelli skýslu matvalastofnunar um velferð kvala við veiðar á langreiðum. En í ljósi hennar taldi fagaráð veiði aðferðina ekki samarammast lögum um velferð dýra. Það eru starfshópar sem eru að störfum eins og var bóðað, þannig að það í raun og veru stendur yfir núna og samstarfi erlenda sérfræðinga líka um þær svona mögulegu ábendingar sem hafa komið frá fyrirtækinu. Þannig að það er svona allt til skoðunar og vinnan er á fullu og hefur verið alveg frá í júni. Mun niðurstæð að liggja fyrir fyrir mann allt? Já. Bandariska dómsmálaráðunetið hefur skipað sérstakan saksóknara til að hafa umsjón með rannsókna á höndir bæten sýni bandaríkjaforsita. Merik Garland, dómsmálaráðherra bandaríkjana, greindi frá þessu á blaðamanna fundi nú síðdegis. Rannsókna á myndum brotum bætens hefur staðið yfir síðan 2019 en hún snýr meðal annars að störfum manns fyrir úkræinst orkufyrirtæki og einnig skatta og vopnalaga brotum. Republikanar hafa lengi gefið í skýna að Joe Biden, bandaríkjaforsiti, hafi beitt pólitískum áhrifum sínum til að koma sýninum til aðstúðar en því hafnar forsitin. Ljósmyndasýningin Grímur hefur verið sett upp að nýju í Norræna húsinu 40 árum eftir að reynt var að ritskoðana og fjarlæja óæskileg verk. Í janúar 1983 fyrir um 40 árum kom myndlistamaðurinn ungi Ketil Berge á sem samstarfsmanni sínum Göran Öldik til Íslands með yfir 200 ljósmyndir og skyggnur til að setja upp sýninguna Grímur í Norræna húsinu. Verkin voru rík af hinsegin ordræðu og fagurfræði og sýningin var svo stærsta sem listamennir höfðu sett upp en var aðeins upp í tvo daga. Svo við brátt allt það verk og mounted it here and then we had the opening and the day the way I remember is the day after or two days after when we came to to see the show it, the slide series which is in the back behind me here was not running anymore on the question of why that wasn't so the director at the time said that um, The way I remember this, it, it was too homosexual. Listamönnum var misbóðið. Þeir tóku sýninguna niður og yfirgáfu landið. Ástæðan sem Norræna húsið gaf fyrir skyndilegri lokun sýningarinnar var að innihald hennar hafa ekki verið í samrami við það sem lofað var. Þar sem skyggnur sem listamöndir sýndu en Norræna húsið hafði ekki búist við hefði verið í lit en ekki svart hvítar. Ketill segist ekki að hafa heyrt þá skýringu fyrir en löngu síðar. Well, that is a common way of stopping something, saying that it wasn't pre-planned. But it normally means censorship. And in current language, it means cancellation. Ketill segist vera heimin lifandi að sýningin sé loksins komin aftur í Norræna húsið. Sýningin var opnuð undir sýningarstjórn yndu eldborgar, yndar segir að sýningin varpi ljósi á fordóma og hatur sem byndt var gegn hinsinnfólki fyrir 40 árum sem og í dag. Þess vegna er þessi sýning svo mikilvæg. Þess vegna talar hún til tveggja tíma og er sögulegur viðburður alveg frá að til lög. 
Tugirþúsunda hafa strengt til Dalvíkur fyrir helgina þar sem fiskildeginu mikla verður fagnað í fyrsta sinni þrjú ár. Og þar er Ólefur Rúns Erlendsdóttir fréttamaður, það hefur verið sérstaklega mikil eftirvendig fyrir þessari hátíð. Jú, heldur betur. Það er komið bara tölvert mikið að fólki í bæinn og hefur verið nokkuð stöðugur straumur af umfærðinni í bæinn, svona setni partinn allavega. Tjaldsvæði, það er orðið frekar þéttsetið. Við litum við þar fyrr í dag og rættum við tjaldbúa og tjaldvörð. Við skulum sjá hvað þau höfðu um þetta að segja. Nú erum við hérna svona miðandag, fyrstu degi, hvernig er útlitið miða við síðustu hátíðir? Sko, mjög svip að svona undarfærin ár kannski, við sáum bara svona allt öðrivísi hérna stemningu í byrjunvikunar og við heldum að það var alltaf að fara algjörlega að springa en svo hægðist bara á fimmtudag, miðvikuta fimmtudag og þetta verðist alltaf bara að vera bara keimlíkt á 2018 kannski sem var svona gott við það líka. Emitt, og eins og síðustu ár, það þýðir samt talsvert mikið að fólk er það ekki? Jú, 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 alveg sko gríðalega sko, við erum kannski með svona um 600 svona einingar hérna á tjaldsvæðanum. Svo náttúrulega er langstæstu hluti sem kemur bara keirandi, bæði fyrstu kvöldið og svo á morgun lögvæta sko, þannig að þetta, þetta verður margt, það er nokkuð ljóst. Eru þið löngu komin hérna á svæðið? Ég kom á þriði þegar. Er það mikið aðtriði að koma snemma og fá gott stæði? Já, ég með alltaf að fá stæði, já, þá er hún að mæta snemma. Ég sé að þið eru bara að koma ykkur fyrir hérna núna. Hvernig gengur og hvernig finnst ykkur stemmingin? Bara mjög góð. Ég er reyndar að koma á miðvikudaginn. Þannig að, já, bara búin mjög gaman. Ég var bara að koma fyrir fimm mínútum, þannig að má ég svara þér á eftir. Hvernig finnst ykkur svona almennt hátíðin og þessi helgi á Dalík? Mér finnst þetta miklu skellu En það byrjar veislega meldi. Er það eitthvað svona sérstakt sem að stendur upp úr? Bara stemmingin sem myndast hérna. Skemmtiðatriðin og svona já. Tólist að veisla bara. Já, andinn á tjaldsvæðinu verðist bara að hafa verið góður í dag, enda veðrið búið að vera dásamlegt. En hitinn hann er í rauninni það sem að ég er stött núna. Hérna verða að undirbúa fiskisúpu kvöldið. Þá bjóða dalveikingar gestum á gangandi að koma og bregða mismunandi tegundir af fiskisúpu. Það hefur auðvitað hver kokkur sitt lag á því, en mér er satt að besta súpan sé einmitt hér á Böggusbraut. Viktoria, er þetta rétt hjá mér? Já, hárrétt. Hvað eruð þið að undirbúa mikið af súpu í kvöld? Herri, við ákveðum að gera 150 lítra núna. 150 lítra, hvað dugar það fyrir marga haldið þið? Hvað var þetta á? Spöðurs manns? Já, kannski. Þetta er svona hálfu bolli, sirka, sem er sett í. Eitt desilítar. 2000 manns, 150 lítra, hver tekur að sér uppvaskið? Ætli við mákonunar að gera um það ekki bara, ég held það. Það er nú samt líka svo þægilegt, það er ekkert uppvask. Það er allir bara með svona bolla. En pottanir, það er... Það er bara pottanir, já. Það eru bara í þessu líka. Mömmur hérna með okkur. Frábært, gangi ykkur sem allra best með þetta í kvöld. En hátíðin hún var sett hérna fyrr í dag í kirkjubrekkunni á Dalvík. Þar voru heiðurs gestir hátíðarinnar í ár, Guðni Tjeho Jóhannesson forseti og Elisa Rít forseta frú. Við spjöldluðum aðeins við þau um daginn. Búkunni varst heiðursgestur 2016, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt. Nú ertu mættur hérna aftur og þið eru heiðursgestur í ár. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig? Mér finnst gaman að koma hér og njóta þessa góða viðburðar með öllum þessum fjölda. Heimafólki hér í Dalvík og gestum hvaðan af að landinu. Þannig að ég á von á góðri skemmtun og hlakka mikið til. Gott að vera hér aftur þegar ég er búin að vera nokkur ár og við það síðan þegar ég er búin að halda síðast þá og þetta er líka svona heiði til að komast aftur eftir nokkur ár. Og þú Elisa ert að fara að ávarpa hérna hópinn hérna fyrir aftan okkur og eftir þegar að hátíðum verður sett. Hvað er það svona helst sem að þú vilt segja dalvikingum í kvöld? Þetta er bara kannski það sem ég sé með gest augað, eins og sagt er, núna erum við að fagna 20 ára afmæli hérna fiskidagurinn mikli, en eftir 10 dagar er ég að fagna 20 ára afmæli um því að búa á Íslandi og mér finnst þetta hátíð sýni það sem við erum að standa fyrir sem samfélagi, eins og þessi samverur sem koma saman og njóta og hafa það gaman og þetta er það sem ég vil fagna. Frábært, ég held við þurfum ekki að hafa þetta lengra, bara takk hérlega fyrir og gleðilega hátíð. Takk sem leið
Já, það er sannarlega mikið fjör í vendum á fiskideginu mikla. Aðal hátíðin hefst að venju á morgun, hérna hann er á höfn á hátíðarsvæðinu. Þangað er gert ráð fyrir alltaf 30.000 manns, þannig við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu hérna fyrir norðan en segjum þessu lokið að sinni. Takk fyrir það, Ólegur Rúna Elinsdóttir í blíðunni fyrir norðan. En núna klukkan sjö hófst úrslitaleikur breyðarbliks og víkings í byggarkeppni kvenna í fótbolta og laugardalsvelli og á vellinum er Gunnar Byrgisson. Hver er staðan? Jó, þetta er búið að vera hrikalega skemmtileg byrjun og hér eftir réttrúmlega 20 mínutna leik er staðan víkingur 1, breyðablik 1. Þetta er svona nokkuð óvænta sem að flestir kannski byggust við að breyðablik færi svona nokkuð þægilega í gegnum enn að leik þar sem að það er jú heil deild sem að skilur liðin af. En við förum nánar yfir þetta í íþrótta frétta tímanum hér eftir stutta stund ásandi að sjá hvað gerist á Íslandsmótinu í golfi og háum kvenna í knasbyrnu. Takk fyrir það, Gunnar. Þá er það að líta til veðurs. Á morgun er gert ráð fyrir norðurlegri eða breytilegri áttalandinu. Víðast hægur vindur, létt skíjað og bjartviðri um stóran hluta landsins, en skíjað að mestu og sumstað súld um norðaustan og austanverslandið. Hlýti veðri, hiti víðast 10 til 20 stig, hlýjast suðvestan til. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðrið að loknum í þróttafréttum. Og þá er ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í fréttatíma. Konur sem eru hælisleitendur hér á landi og þólendur mansals voru sviftar húsnaði og félagslegum stöðningi í dag vegna nýra útlendingalaga. Dómsmála ráðtra segir að leysa þurfi vanda þessa hófs. 55 hafa fundist látin í einni stærstu borg Hawaii sem brannað stórum hluta til grunna í miklum gróðurjöldum. Óttast er að mun fleiri hafi farist í þessu mestu náttúruhamförum í sögu ríkisins. Baráttan við verðbólguna og lækkun vaksta eru stærstu viðfangsefnin á komandi vetri, segir fórsettisáðra, en ríkisstjórnin kom saman til fundar í dag eftir fjögur af vegna hlýja. Fórsettisáðra vonast til að aðgerði stjórnvalda liðki fyrir kjarasamningum. Þúsundum normanna hefur verið gert að yfirgefa heimili sín vegna hættu á flóðum og örskriðum. Óttast er að það versta sé ekki yfirstaðið, en vassborði í mesta fljóti Noregs hækkar enn. Alltaf 30.000 manns leggja leið sína norður til Dalvíkur um helgina þar sem fiskidagur er mikli verður haldin í 20. sinn. Í kvöld bjóða heimamenn gestum að bregða á ímsum útgáfum að fiskisúpi. Næstu fréttir verða sagðar í útarbíð klukkan 10 í kvöld og vefurinn Rú.ris er uppbæður allan sólarhringin. Þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar og verðið sæl. Á rúf í kvöld. Með á nótunum. Spurningaþáttur á léttu nótunum í tilefni að 40 ára afmæli rásar 2. Séra Brown. Bresku sakamalaþáttur um hinn slungna Séra Brown sem leysir glæpsamleg mál á milli kirkjum.